na habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki. Leo tutajikita kuangazia moja ya jambo ambalo linaonekana ni kama utamaduni mpya hapa nchini Tanzania. Uwepo wa vituo vingi vya kulelea watoto nyakati za mchana. Kwa kimombo mnasema baby day care centers. Katika siku za hivi karibuni hii imekuwa ni moja ya utamaduni ambao wazazi wengi wametokea kuupenda na kujinasibisha kama watu wa magharibi. Licha kwamba vituo vyenyewe vipo lakini kuna taratibu ambazo serikali wamekuwa kizisimamia ili kuhakikisha vituo hivyo vinakuwa katika kiwango. Naye kualika kwenye mizani ya wiki hii leo naitwa Nordin Selemani. Lakini kuangazia haya yote kwa undani wake tumemwalika Dr. Naftali Ngondi. Yeye ni kamishna wa ustawi wa jamii kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Karibu sana Dr. Asante sana mdogo mtangazaji na nafurahi kuwa hapa. Mm. Kwema kabisa. Vituo vya kulelea watoto. Na. Jambo ambalo halikuwa tamaduni zetu sana wakati ule sisi tukilelewa na hata mm. vizazi hivi vingi ambavyo vimepita lakini sasa hivi kuna uo mwamko mpya. Serikali mpo kuhakikisha kwamba mm. hivi vitu vinafanyika katika kiwango kilicho bora. Leo hii Nurdin anataka kuanzisha kituo cha kulelea watoto. Utaratibu upoje? Na shukuru kwanza kwa fursa ya kushiriki katika ya mazungumzo na katika utangulizo wako umeeleza uh, niseme jambo kubwa la msingi kwamba utaratibu wa kulea watoto katika mira na desturi za Kiafrika huwa ni jukumu la familia hasa wakina mama na wakati mwingine kama hakuna wakina mama basi nakuta kuna bibi au wakina dada. Kasa huduma hii ya kulelea watoto wadogo na pamoja na watoto vichanga katika nchi imeanza kutolewa muda mrefu kidogo lakini kwa sasa hivi mara nyingi watu tunakuwa tunafanya rejea katika sheria ya mtoto ya mwaka na tisa na huduma hii yenyewe imeweka taratibu ziko ndefu na naamini leo tunapata muda kuzipitia zote lakini kwa nini pengine sasa hivi vitu hivyo naonekana ndio imeanza kuwa ada katika maisha ya watanzania hayo yote yanatokana mimi naamini na hata tafiti zinaonyesha hivi mabadiliko tu ya kijamii ya kiuchumi na mabadiliko ya kifamilia kwamba zamani kwa mfano tulikuwa tuna zile familia ambazo tunasema zinahusisha na wanakoo mm. lakini sasa hivi familia zimekuwa zaidi za baba na mama kwa hiyo kuta kama baba naye uko kwenye harakati za kutafuta maisha mama naye uko kwenye harakati swali ni kwamba nani atabaki na mtoto kumlea ingawa tunakuwa tunaotumia utaratibu wa kuwa na kina dada mm. uh, walezi nyumbani lakini wa haitoshi. Kwa hiyo ni sema hivi hivi vituo vya kulelea watu wadogo mchana na vitoto vichanga aa, ni huduma ambayo inalenga kwenda kutoa malezi mbadala kwa watoto ambao wazazi wao hawana muda wa kuwalea watoto wao wenyewe na wanashiriki katika hatua zingine za kuzalisha mali na za kutafuta maisha. Huduma hizi wakati zinaanza mara nyingi zilikuwa ziko mijini lakini sasa hivi ni kutahakishia ndugu mtangazaji hata katika maeneo ya, ya vijijini kidogo mm. imeanza kuingia. Mm. E, vijijini vinaweza visito ni vituo rasmi vya kulelea watoto wadogo lakini unakuta kuna vituo vinaitwa vya kijamii. Okay. E, katika jamii ambavyo unakuta e, aliyekianzisha anakuwa na walezi wanaopaswa kutoa huduma na watoto wanakuwa na pata nafasi ya kufanya. Kwa kweli ni jambo ambalo ni geni lakini kwa sasa hivi linakuwa kwa kasi kutokana na mabadiliko ni sema ya mfumo wa maisha ya Watanzania kwamba sisi kama uh, raia wa ulimwengu tumekutwa vile vile na changamoto mbalimbali e, moja wapo ya kukimbizana na maisha yeah. e, na kuta wazazi hata kama wajiajiriwa katika sekta rasmi unakuta wengi wamejiajiri wenyewe hasa wakina mama unakuta wamejiajiri wenyewe kwa hiyo wanakuwa wanahitaji wakati hayupo nyumbani na mtoto basi mm. mtoto asiingie kwenye hatari ya kukosa mahitaji yake ya msingi au kwenye hatari ya kufanywa vitendo ambavyo sivyo. Kwa hiyo tunasema huduma hii ni huduma mbadala ya malezi ya wazazi au ndugu kama tulikuwa tumezoea zamani katika e, taratibu za ukoo wa Kiafrika kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa salama. Mm. Mm. Utaratibu wake sawa kuanzisha. Umekaa vipi? Utaratibu kwanza kama huduma nyingine lazima ujiandae kutaka kuanzisha hii kwa sababu ni huduma nyeti na ni huduma ambayo ni seme inahusisha kundi ambalo ni la watoto tete. Mm. Yaani tukifanya tu matatizo kidogo kama hatuko makini watoto wanaweza kupata madhara. Kwa hiyo kitaka kuanzisha kwanza lazima uwe na eneo la kutosha la kuwa na hicho kituo. Ile e, eneo tunasema kwamba lazima lahakisha kwamba lina huduma muhimu e, kama za usafi, 
e, sehemu ya kucheza ya kutosha e, na eneo hilo kwamba halina hatari kwa watoto lazima vile vile wewe ambaye unataka kuanzisha e, tuhakikisha kwamba una walezi wenye sifa na walezi hawa huwa wanakuwa wanafundishwa kabisa uh, niseme e, taratibu za malezi ya mtoto ziko taasisi zinafanya hivyo lakini vile vile ukishajiandaa basi unakaribishwa kwenda ofisi zozote zile za ustawi wa jamii mafisa ustawi watatoa utaratibu wa kutosha lakini kwa mfano e, ni lazima kuhakikisha kwamba huyu muombaji hmm. eh afisa ustawi atafanya utaratibu wa kwenda kufanya uchunguzi katika eneo ambalo anasema yeye anataka kuanzisha hicho kituo. Kwa hiyo katika kufanya uchunguzi afisa ustawi ataandaa ripoti. Okay. Ripoti ile itapelekwa mpaka kwa kamishna. Lakini vile vile inapaswa kuhakikisha kwamba huyu mtu ambaye tunataka kumpa dhamana ya kulea watoto wetu na walezi. Yeye yeah. mwenyewe ana rekodi nzuri ya uraia yeah. mwema. Hatuwezi kutoa yani usajili kwa mtu ambaye tuna mashaka naye. Kwa wakati mwingine kamishi na anapohitaji kujidhirisha huwa tunaweza tukaomba ripoti ya jeshi la polisi kuona kwamba je mtu huyu hana rekodi yoyote ile kwa mfano ya uhalifu au ya tabia e, tunataka kumpa watoto wetu. Okay. Na tayari kituo kimeshaanza sasa. Mm. Uh, kuna ukaguzi wote ambao serikali mnaendelea kuufanya kuhakikisha kwamba hii kituo wakati kinaanza kilikidhi hizi taratibu mm. na kinaendelea. Kuna huo mm. ukaguzi ambao kujiridhisha kwamba iwezekana mwanzoni mm. uh, Nurdin aliomba kuanzisha akiwa na hivi amekidhi ya lakini baadaye akaona tu maisha mengine yanaendelea kuna mm. vingine akaanza kuviondoa. Utaratibu upo upo na tunafanya na utaratibu wa kufuatilia e, uendeshaji wa vituo na maafisa ustawi ambao wapo katika maeneo husika kuanzia katika almashauri kwa maana ya wilaya mpaka katika jamii za kawaida ambapo vitu hivi vipo tuna huo utaratibu wa kufanya uh, ufuatiliaji na kupata taarifa ya kila mwezi kwamba katika eneo langu kwa mfano katika wilaya au katika mkoa tuna idadi ya vituo vingapi ambavyo bado vinaendelea kutoa huduma ni vituo kadhaa kwa kawaida huwa kuna ufuatiliaji wa robo mwaka yani kila baada ya miezi mitatu lakini vile vile kuna ufuatiliaji wa kila mwezi. Sasa huu ni ufuatiliaji ambao katika mfumo rasmi. Lakini pamoja na huo, huo kuna utaratibu ambapo tukipata taarifa za viashiria kwamba kuna uendeshaji wa vituo kiholela. Basi maafisa ustawi hawahitaji hata kutoa tangazo. Wataamua tukufanya uh, ufuatiliaji wa ghafla kwenda kujihakikishia kwamba je ba watoto wako salama na kama tunakuta kuna matatizo basi afisa ustawi anao mamlaka kamili ya kusema kwamba huduma hii kuanzia sasa hivi isitishwe na anatoa taarifa kwa kamishna. Lakini katika hali ya kutoa niseme ufuatiliaji ambao ni elekezi mm. au ufuatiliaji ambao unawawezesha watu wa huduma kutoa huduma bora huwa hatukimbilii katika uh, niseme hatua ya kufunga. Okay. Kwa sababu tukifanya hivyo kwa kawaida wanaoathirika zaidi ni watoto na wazazi. Kwa hiyo mara nyingi kama tunakuta kuna dosari huwa tunatoa maelekezo ya namna ya kuboresha. Sasa binadamu unajua tuko tofauti wengine pengine wanakuwa ni wakorofi ikitokea mtu mwingine pamoja na kupewa maelekezo ya kuboresha bado ni mkorofi basi huwa tunatoa hatua mara moja za kufungia hivyo vituo lakini huwa kani wasema ni hatua ya mwisho kabisa. Hmm. Hmm. Na hiyo ndio taratibu za wale ambao wanakiuka utaratibu ambao umewekwa. Na. Mathalan uh, mimi nimekuja mmenifungia alafu mm. baadaye nikawa nimekivi viwango kama ambavyo awali nilikuwa nimekubalika nime, nime mm. kuanzisha hicho kituo. Naruhusiwa tena kurejea na masharti tena kuaje. Naam. Masharti ya kupata usajili wa hivi vituo ni yale yale. Na kuna kuna anza upya. Unaanza upya. Yaani una haki ya kuanza upya kama ulipata usajili lakini katikati ukayumba kidogo unapata maelekezo ya namna ya kuboresha. Lakini wakati mwingine inawezekana mtangazaji ukawa umeomba Mm. na ukawa mjadilisha kabisa kwa mimi kwa kweli sasa hivi naam niko tayari kuanza unasubiri tu barua yako kwamba sasa uendelee lakini afisa ustawi ana jukumu la kufanya uhakiki wa kutosha na endapo atagundua kwamba kuna baadhi ya vigezo bado hujakizi kwa mfano hasa masuala ya usafi masuala ya eneo la kutosha la watoto kuweza kucheza na kupata unasema ile malezi changamshi mm. E, masuala ya kuhakikisha kwamba una wa, wa, walezi ambao wana sifa utaandikiwa barua e, ndani ya siku 45 kuhakikisha kwamba unarekebisha hayo ukifanya marekebisho alafu ukapeleka tena kwa afisa ustawi 
lakini bado ukaona ukaambiwa kwamba labda bado hauja kidhi vigezo mm. unaruhusa vile vile kukata rufaa kwamba mimi nimeleta maombi yangu lakini naona kila wakati nikialeta na message kidhi vigezo basi afisa uh, ofisi ya ustawi hasa ya kamishna inaweza ikatuma sasa timu nyingine zaidi kwenda kujithibitishia ndapo kama kweli bado na tatizo ukaweza kurekebishwa lakini kama nilivyosema huduma hii sisi tunahitaji sana na serikali wajibu wake ni kuhakikisha kwamba e, tunawezesha watu ambao wana sifa kuweza kutoa huduma hii kadri ambavyo inawezekana kwa sababu hatutaki kuona watoto ambao wanakosa malezi kwa sababu tu wazazi wao wapo kazini na huduma hii ni seme labda katika muktadha mpana zaidi yenyewe inasaidia katika jitihada za nchi katika masuala yote ya uzalishaji mali kwamba ili mzazi aweze kushiriki kama yeye mtangazaji vya kutosha kazini naamini una mke kama naye anafanya kazi ni lazima tuhakikishe kwamba tunaweka e, taratibu katika jamii ambazo we mwenyewe ukiwa kazini huna wasiwasi yani unakuwa una amani unajua kama mtoto wangu yuko katika kituo salama na anapata elimu ya, ya malezi ambayo kweli ni bora ya viwango na tunategemea kitoka pale sasa unaweza kaamua kwamba sasa huyu Uh, yuko tayari kwenda katika zile hatua za awali za shule ya kawaida. Kwa hiyo hii ni huduma ambayo sisi serikali tunachukua kwamba ni muhimu sana eh, katika ule mlolongo mzima wa watu kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali lakini wakati huo huo kuhakikisha kwamba watoto nao wanapata malezi bora. Mm. Umegusia swala zima hapo la wakati mwanzoni kwamba mtu akitaka ku, kuanzisha kituo kuna mm. swala eneo ile eneo watoto na sehemu mm. ya kucheza mambo mm. ya usafi na mm. vitu kama hivyo. Uh, Mathala labda katika mikoa huwa kuna maeneo rasmi ambayo mnasema mna, mna kwamba maeneo fulani ndio yanafaa zaidi ama eneo lolote mtu anaweza tu akaanzisha kituo hiki. Labda ni kile uh, vituo vingi ambavyo vimeanzishwa sasa hivi. Uh, katika maeneo ambayo wanaotaka kuanzisha wana hati miliki. Hiyo mm. moja hapo ya kigezo. Kwa hiyo vingi unaona vipo katika uh, niseme mazingira ya uh, nasema ile mali binafsi mm. ya ambao wameanzisha. Lakini eh, kiutaalamu huwa tunapenda eh, ingawa hili nadhani hatuje kusimamia vizuri sana. Tunapenda vitu hivi vianzishe maeneo ambayo kwa mfano eh, yapo katika mazingira tulivu. Uh, ile ripoti ya kufanya tathmini inasema kabisa kwamba hatutakubali mtu akaanzisha kituo katika eneo ambalo kwa mfano lipo karibu na soko kuna kelele nyingi zinaendelea au zipo katika eneo ambalo lipo karibu na sehemu za watu wanapata vinywaji vile vile mbalimbali yani jambo lolote ambalo sisi tunaliona liko kinyume Ehe. na mazingira bora ya mtoto kulelewa kama ambavyo tunafanya nyumbani hatuwezi tukatoa usajili wa vituo vya namna hiyo ila pamoja na hayo ni sema ni eneo ambalo tunasema tunataka kuhakikisha kwamba tunaenda kutia mkazo zaidi uh, wa kuhakikisha kwamba eh, kuna maeneo husika lakini kwa sifa kama nilivyosema ila bado vituo vingi yani vipo katika uh, mali za watu binafsi ila vituo vingine ambavyo viko vya mfano unakuta vipo katika taasisi kwa mfano za dini okay. eh, maeneo yale huwa ni mazuri zaidi mimi nasema kwa sababu kule tayari ni watu ambao hata kwa aina ya kazi ambao wanafanya ni watu ambao wana uelewa wa kutosha kuhusu malezi ya watoto. Hmm. Kuna vingine ambao tunaviona huku mitaani kwetu ukiangalia <laughs> mazingira wanasema hata ah, hapa kweli pana staili. Hmm. Eh? <laughs> ku, 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 kupata labda malalamiko yote kutoka kwa usika ama wenye wenye watoto ambao wanapewa ah, hmm. sawa napeleka kwa sababu nimebanwa lakini hmm. yale mazingira sio rafiki sana kwa mwanangu ku kulelewa pale. Mimi nisemwe kuna changamoto. Kila jambo lina changamoto, lakini kwa sasa hivi serikali tunalitambua hilo jambo kwa na tunalichukulia kwa uzito wa kutosha kuhakikisha kwamba uh, hivi vituo kweli vina kidhi yale matakwa yake ya uanzishaji kisheria. Na mojawapo ni ile kwamba tunafahamu kuna baadhi ya vituo pengine bado vipo katika mazingira ambayo tungeona yawe bora zaidi lakini nawe inategemea vile vile na uwezo wa Tanzania kwa ujumla. E, tungependa kwa mfano e, vituo kama hivi 
ningekuwa vinaendeshwa labda na taasisi tu rasmi kama hizo ambazo nimezisema mm. lakini kwa maana ya ukubwa wa mahitaji ndio maana watu binafsi wanaruhusiwa kufanya hivi ila na nikiri kwamba tuna taarifa eh, kwamba kuna baadhi ya vituo vya kutoa huduma kama hii inawezekana vimeanzishwa kiholela okay. eh, hata taarifa unakuta mamlaka husika haina habari lakini kani nimesema kupitia eh, ule utaratibu wa kufanya ufuatiliaji na ukaguzi vinapobainika huwa vinafungwa mara moja na wakati mwingine tunaweza tukaamua kuchukua hatua za kisheria za kuwashtaki kwamba wanatoa huduma bila kuwa na uh, niseme uhalali wa kisheria ila sasa katika jambo hili kubwa zaidi kwa sababu tunao uh, niseme ushahidi ya utaarifa ni watu wengine kuvianzisha lakini kwa sababu katika jamii watu hawaelewi endapo kitu hiki ni halali wapa. kwa hiyo jamii wanapeleka tu na wanatokea watu ambao hawana mamlaka Ehe, wanasema kwamba kitu hiki kiendelee. Kwa hiyo kuna watu wengine ukimuuliza anasema mimi nimepata usajili lakini ukimwambia ni usajili na namna gani anakuambia nimeruhusiwa labda na mamlaka fulani katika kijiji au kwenye jamii. Labda nitoe wito sasa kwamba katika kijiji hakuna mtu mwingine mwenye mamlaka ya kusajili vituo hivi isipokuwa uh, ofisi ya kamishna kupitia wakilishi wake katika almashauri. Kwa hiyo hata watu ambao wanahitaji kutoa hizo huduma wasiridhike Eh ni sema wasiridhike pale ambapo wanaambiwa sasa hivi wewe umeruhusiwa kwa maana tu katika jamii kule hakuna afisa ustawi au kuna ofisi ya ustawi hapana. Tunasema kwamba kuto kufata taratibu kwa sababu hujui hiyo sio sio kinga. Yaani unatakiwa ufahamu taratibu ndio hizo ambazo tunazisema lazima upate usajili wa mamlaka usika. Mm. Uh, mna takwimu za kusema kwamba labda kwa nchi nzima sasa hivi tuna vituo kadhaa na je wakati wa usajili wenyewe kuna hmm. unapofanya usajili labda kuna kuna utaratibu wa kuweka grade labda kama ambao tunaona katika shule labda kuna shule za english medium shule nyingine si za kawaida na utaratibu wake umeka hivyo hii kwa upande wa ofisi hmm. ya commissioner nayo takwimu zipo umenishtua tu sikujiandaa kwa hilo lakini tuna taarifa ya utendaji katika huduma za ustawi ambazo zinatoka kila mwaka na takwimu hizo zipo lakini tuna zaidi ya vituo 1600 sasa hivi ambavyo vimesajiliwa Ehe, na tunaelewa eh, kila kituo kipo wapi hmm. nafahamu nzuri ila katika masuala ya kuhakikisha kwamba eh, hivi vituo vinakuwa vinaenenda kama nimesema mwanzoni kwa taratibu ni kwamba lazima tuhakikishe kuwa maafisa ustawi wanakuwa wanatupa hizi taarifa eh, kila robo ya mwaka mm. na kila mwezi kila mwezi wanakuwa wanatupa hii lakini pamoja na hayo tumeanzisha utaratibu ukija kukamilika utatusaidia zaidi ya kuwa na mfumo Kiswahili wanasema kanzi data mm. yani database, database. ambayo eh, yani taarifa zote za vituo vyote hivi katika nchi ndugu mtangazaji kama wewe ndio commissioner unakuwa ukikaa katika meza yako unaweza ukabonyeza E, vitufe vichache alafu nasema ngoja niangalie mimi nipo katika wilaya kwa mfano ya hii ni ilala tupo eh yeah. mm -hmm. unasema nataka niangalie ilala kuna vituo vingapi na unaviangalia vile vituo kwa maana ya wodi zake mm -hmm. yani mfumo ambao tunategemea unaweza ukawa umesha kuwa tayari ndani ya muda mfupi unakuja tayari tumeshaikusaidiwa na inafanywa majaribio mifumo hii yokisha kwamba kila huduma ambayo inatolewa ametembelewa leo ameonekana na matatizo tunakuwa tunaweza kupata uh, taarifa hizo. Mm. Kwa hiyo tupo katika niseme hatua za kuhakikisha kwamba tunaboresha mifumo ya upatikanaji wa taarifa na matumizi ya taarifa hizo. Na hilo la grade kwa, 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 kwa uh, grade hapana. Mm. Grade hapana kwamba kuna grade A na nini hapana. Alafu labda niseme kitu moja mtangazaji. Hivi ni vituo vya malezi, hizi sio shule. Mm. But mbona unakuta watu wengine wakianza kusema wana daycare center wanafanya jamii yaamini kwamba akienda pale basi atajua Kiingereza na mzazi anapenda mtoto akirudi nyumbani na unamsalimia Kiingereza wewe unaweza ukawa unaenda unajisifia kwa wenzio wa mwanangu bwana anasoma daycare fulani lakini daycare sio kusoma hmm. ni kituo cha malezi kwa ajili wanasema ya makuzi na uchangamshi wa watoto hmm. ni vituo ambavyo kwa mfano mbali ya kutoa tu malezi wakati wazazi wapo kupitia niseme uh, mfumo huu kwa malezi na uchangamshi e, ndipo unapokuta wale walezi wanaweza wakabaini endapo mtoto huyu pengine e, uwezo wake wa kujifunza uko sawa sawa mm. au labda ana matatizo labda ya kiakili au ana ulemavu fulani 
Kwa hiyo huwa vinatumika kama ni hatua za kwanza za kuweza kubaini ninapo mtoto ana matatizo katika makuzi yake. Mm -hmm. Lakini sio shule hizi kama watu wengine okay. ambao. Hii ni tofauti kabisa na no, nasari. No, no, Kwa hiyo hakuna no, grade. Mm -hmm. Unapata tu yani usajili wa kituo cha malezi ya watoto unakuwa unafanana na mtu mwingine yote. Kuna ukomo wa labda kituo kinatakiwa kiwe na watoto kiwango kadhaa ama uh, ni vile tu mimi nikishaamua takaniwe na watoto mbili na kuwa nao. Kwa kweli viko vituo vingine vina watoto wengi zaidi ya moja ila inategemea na uwezo ambao mtu unao. Sasa ni sasa na shule. Kuna shule zingine zina wanafunzi tano wengine elfu moja. Ila sisi tunasema huwa kuna uwiano kati ya watu wa huduma na watoto. Kwa mujibu wa sheria e, inatakiwa katika kila watoto tano basi awepo muhudumu mmoja, yani uwe wa, wa malezi, lakini awepo muhudumu wa afya, hapo vile vile na mlinzi. Mwenyele wako hiyo, kandi idadi ya watoto ambavyo inaongezeka yale mahitaji ya kuwa na idadi ya, ya watu wa uduma ya kutosha, tunakuwa tuna uh, itaji watu onyeshe. Lakini katika hali wakenda kwa sababu ni kituo cha wakulelea watu wa dogo, eh, tungetamani, tungependa, pasio kuna kuwa laba kuna watoto wengi limbadi tuwe unakuwa na uwezo kuwa na watumishi. Lakini eh, idadi ya watoto yote kuanzia shina tano mpaka hamsini, hii ingeza kuwa inatosha ni kusema kwa mba kitu wiki sasa ni kizuri zaidi. Mm. Mna, 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 uwa mna kutana na wazazi kuwaeleza hizi taratibu na sifa ama kwa, kila kwa, mtu tuna na luwake? Eh, hiyo ndio shuguli ya mafisa ustawi eh, katika almashauri na hasa katika kata na mitaa. Eh, labia tuseme tu hakuna eh, yale maitaji kwa mba kila eh, pengine bada mwezi moja lazima kutane na wazazi. Mm na nikiri kwamba tunalifahamu hilo na ndio maana hata leo nilivambiwa nije hapa nikasema na mimi nakwenda kwa sababu ni kitu ambacho tunataka tukifanye katika nchi zima e, bado wananchi wengi hawana uelewa wa aina ya huduma hizi na tungependa sasa e, kwa kutumia njia mbalimbali e, za kutoa elimu ya, ya, ya kwa umma tuwafikie wananchi tuwaeleze kwamba hii huduma ya malezi maana kani wasema nayo ulikubali mm. wengi wanadhani ni shule hii sio shule yeah. hii ni huduma ya malezi ili waweze kufahamu na tumeshakuwa na huo taratibu ambao tutaanza kutembea katika mikoa mbalimbali tutakuwa tunaita mbali ya vituo vya kulela watu wadogo tutakuwa tunaita ni uh, ni seme vipindi au pengine kampeni ya kuelimisha umma juu ya huduma za ustawi wa jamii pamoja na hizi za Uh, kusajiri na kuendesha vituo vya kulela watu wadogo. Tunataka tufanye kama kliniki fulani kwa mbali ya kutoa huduma yule mwingine ambaye anahitaji sasa kusajili pale pale katika huo mkutaniko wa kutoa elimu atakuwa anaambiwa taratibu hizi. Mm. Mm. Naambia nini sasa hawa wamiliki wenyewe wa hivi vituo katika kuhakikisha kwamba hizi taratibu wanazizingatia na iwapo maafisa wenu ambao sidhani kama wapo kwa kiwango cha kutosheleza mm kwa kipita kufanya ukaguzi wasipate nao shida. Uh, la kwanza katika ukaguzi si tuna tunasisitiza na ni matakwa ya kisheria kwamba wamiliki wakishapata uh, usajiri maana yake sio kwamba sasa wanatakiwa kwanza kulegalega. Mm. Ni lazima waendelee kuhakikisha kuwa wanaendesha hizo huduma kwa mujibu wa taratibu na vigezo ambavyo walipata huo usajiri. Ni kweli mafisa ustai sio kila mahali eh, wanaweza kupatikana lakini kani vitangulia kusema Uh, mtu akishapata usajili ana wajibu yeye hata kabla ya kuja kukaguliwa mm -hmm. eh, kutimiza vile vigezo bila kukaguliwa wenzetu jeshi la polisi wanamsema mzuri wanasema utii wa sheria bila shuruti bila shuruti <laughs> kwa tunapenda na vile vile na watu ambao wanatoa huduma hii wae wanafuata taratibu bila kusubiri kuja kukaguliwa kwa sababu mimi naamini ili tufikie uh, ile hatua ya kuwa na huduma bora za ustawi lazima wale ambao wanasema nataka kutoa hizo huduma wao na utashi binafsi wa kufuata masharti hizi huduma sisubiri kukaguliwa. Lakini kama kawaida katika jamii wako ambao ni wakorofi, ni sema kwamba serikali tumesema sisi tutakuwa tunafuatilia kwa karibu sana na hatuta sita hatuna mzaa katika ile jambo kwamba wale ambao wanakiuka sheria basi tutahakisha wana shughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Unaweza kumkumbusha tu yule ambaye hajui ni sheria gani ambayo imeanzisha mm -hmm. utaratibu na usimamizi wa, wa, wa serikali kwenye vituo ya kulelea watoto akajua na namna ambavyo mm -hmm. ukali wake ulivyo katika jambo hili. Ni, ni kweli kukumbushana ni, ni kawaida. Kwa hiyo kama tunavyosema hizi uh, 
taratibu za kufuatilia na kuakagua ndio mfumo wenyewe wa kwenda kuwakumbusha. Mm. Ni kweli kuna mtu mwingine za kukuta amejisahau tu anahitaji kukumbushwa lakini kuna mwingine ambao ukiangalia anasema wimbo na kila siku ugomvi wetu ni ule ule kwamba anatakiwa kwa mfano awe na walezi ambao wana sifa. E, pengine baada tu ya kuleta maombi yake amepata eh akishaondoka anaanza kuweka pengine watu ambao yeye ana maslahi nao watoto wake ndugu zake wengine mm. na pengine anaogopa kuwaweka watu ambao wana sifa kwa maana hataki kuingia gharama ya kuwalipa basi itabidi tu wakali vya kutosha tu wala tuweze kuleta mzaa katika hilo mm. kwa sababu tunapenda tu na watoto ambao wanapata malezi na makuzi eh, ambayo yana ni bora okay. mm. Na tumekuwa sote katika mizani ya wiki hii leo tulikuwa na Dr. Naftari Ngondi. Yeye ni Kamishna Ustawi wa Jamii kutoka Wizara ya Afya Maendeleo Jamii Jinsia Wazee na Watoto. Tukiwa tukiangazia tu utaratibu ama desturi mpya ya maisha ambayo eh, kwa sasa tumekuwa tukiiga kutoka kwa wenzetu wa Magharibi ya kuwa na vituo vya kulelea watoto kwa kimombo vinaitwa Baby Day Care Center kuangalia tu sheria ambayo imeanzisha utaratibu wake na kama wewe pia ulitamani kuwa nacho basi haya uliyowasikia ndio ya kuzingatia wakati ambako unataka kuanzisha kituo chenyewe nikushukuru sana uh, dokta kwa kuwa nasi kwa siku hii nashukuru sana na nimefurahi kuwa pamoja na nyinyi siku nyingine tutafurahi kupata mwaliko kama huo basi inashukuru nashukuru sana asante <laughs> sana dokta sana na mko nami Nurdin Selemani katika mizani ya wiki hii leo nimshukuru Ben Mwangonda ambaye amekuwa mwandaji wa kipindi hiki kwa Jumahili. Basi tukutane tena Jumahili jalo kwa kipindi kingine cha mizani ya wiki kwa heri ya leo.